नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019 तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 27 जनवरी 2020 की दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले और बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स क्या उसको चलिए देखते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपके यूपी टेट दो की आपत्तियों का परीक्षण अट्ठाईस जनवरी तक होगा दोस्तों और इकतीस तक जारी हो जाएगी संशोधित उत्तर कुंजी जी हाँ दोस्तों मतलब आज आपकी सत्ताईस जनवरी हो चुकी है मतलब दोस्तों कल तक और दोस्तों जो आपने ऑब्जेक्शन कर रखे है दोस्तों कल तक उसका परीक्षण किया जाएगा मतलब दोस्तों एक चीज साफ है कि 28 जनवरी तक ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर आपके कितने नंबर बढ़ेंगे या दोस्तों नंबर नहीं बढ़ेंगे या कितने विकल्प में चेंज होंगे या कॉमन नंबर दोस्तों हम जिसको कहते हैं कितने आपके दोस्तों कॉमन नंबर बढ़ेंगे एक दो तीन चार पांच कितने नंबर तो दोस्तों उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट यूपी टी टी के परीक्षा में डी करने वालों के ओ मूल्यांकन नहीं होगा इसका दोस्तों मतलब क्या था दोस्तों चलिए इसको हम देख लेते हैं तो एक अपडेट आई थी दोस्तों आपके न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले तो दोस्तों उसको हम आपको डिफाइन करके बताते हैं काफी छात्र इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जिन छात्रों ने डी कर रखा है बीटीसी कर रखा है क्या उनकी ओ का मूल्यांकन नहीं होगा तो उसको भी दोस्तों हम देखेंगे देखिए दोस्तों हम आपसे एक बात कर रहे थे कि पेपर टू में नंबर बढ़ने जरूरी या दोस्तों हम ये कहिए कि पेपर टू में आपको पास होना जरूरी है इस समय दोस्तों अगर आपका पेपर वन में पास नहीं होते तो भी दोस्तों ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि सीटेट जुलाई के लिए आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं ठीक है मान लेते दोस्तों पेपर वन में आपके नंबर कुछ कम रह जाते तो आप उसको लेकर परेशान मत हुई जुलाई में पेपर दीजिएगा दोस्तों जुलाई में ही रिजल्ट आ जाएगा उसका तो आपके लिए दोस्तों वो बेटर होगा ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं मतलब दोस्तों आप किसी वैकेंसी से आप बाहर नहीं होंगे देखिए मेन बात क्या होता है दोस्तों अगर आप यूपी टेट की परीक्षा पास करते तो आपको उत्तर प्रदेश में अगर कोई नौकरी आती है तभी दोस्तों आप उसके लिए एलिजिबल है अगर यूपी से बाहर कोई भी वैकेंसी आती है शिक्षक भर्ती की तो आप दोस्तों आप यूपी टेट के थ्रू आप मतलब नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे वहां पर दोस्तों आपका सी काम आएगा तो सारी अपडेट्स को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और दोस्तों अपडेट थी उच्च प्राथमिक स्कूलों में सात साल बाद होगी सीधी भर्ती लिखित परीक्षा से होगा चयन पिछली भर्ती 2013 में हुई थी या होंगे आवेदन के पात्र जी हाँ दोस्तों इसको देखेंगे कौन सी शिक्षक भर्ती दोस्तों कब होगी कैसे होगी देखिए इसी की दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इस शिक्षक भर्ती में दोस्तों अगर आपको पार्टिसिपेट करना है मतलब आवेदन करना है तो आपको दोस्तों पेपर टू की परीक्षा पास करना जरूरी होगा देखिए काफी छात्र ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जिन्होंने पेपर टू की परीक्षा नहीं दी होगी क्योंकि इस बार देखिए यूपी टेट में टोटल कैंडिडेट थे दोस्तों लगभग सोलह लाख पैंतालीस हजार जिसमें दोस्तों आपके दस लाख से अधिक छात्र ऐसे थे जो पेपर वन के थे मतलब दोस्तों छह लाख समथिंग छात्र होंगे जो आपके दोस्तों पेपर टू की परीक्षा जिन बच्चों ने दी है तो पेपर टू में दोस्तों अगर आप पास करेंगे तो ही इस शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे और आप देख रहे होंगे दोस्तों कितने सालों बाद आ रही है शिक्षक भर्ती यहाँ देखिए साफ साफ मेंशन है कि प्रात, उच्च प्राथमिक स्कूलों में सात साल बाद होगी सीधी भर्ती तो दोस्तों एक लंबा समय लगता है यार सेवन ईयर्स तो होता है ना कि दो तीन साल बीत जाते फिर लगता है कि अब तो लगता है नौकरी नहीं आएगी कभी उच्च प्राथमिक में लेकिन दोस्तों इस बार देखने को मिल गया और जिन छात्रों ने दोस्तों छोड़ा है पेपर टू उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी जो आपके आने की उम्मीद है ना वो दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा यूपी टेट का सात फरवरी को उसके बाद दोस्तों उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है देखिए दोस्तों एक और अपडेट्स पहले सारी अपडेट्स को एक एक करके देखेंगे कि सुपर टेट के लिए आपके आवेदन कब से होंगे सुपर टेट दोस्तों हम इसी को कह सकते हैं जो आपका उच्च प्राथमिक परीक्षा की जो दोस्तों लिखित परीक्षा होगी ना शिक्षक भर्ती में उसी को दोस्तों हम सुपर टेट कहेंगे और वो कब होगा उसको भी डिस्कस करेंगे तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों जिससे कि उनको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जी हाँ दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हो उन तक दोस्तों सीधे पहुंचते रहे दोस्तों आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए पर डे एक नई वीडियो बनाता है तो आज 27 तारीख तो दोस्तों 27 तारीख की सारी अपडेट्स आपको मिलनी चाहिए तो पूरी अपडेट क्या थी दोस्तों शुरुआत करते हैं कि सचिव परीक्षा नियमक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षार्थियों की ओर से यूपी टेट में प्राथमिक के 40 और उच्च प्राथमिक में के मतलब 24 सवालों के खिलाफ आपत्ति आई है परीक्षा नियमक प्राधिकारी ने बताया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक टी के लिए कुल एक अभ्यर्थियों ने आपत्ति दाखिल की है आपत्ति दोस्तों दाखिल करने वालों में 915 प्राथमिक एवं एक छात्र आपके उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के हैं ठीक है दोस्तों तो मतलब आप देख
रिवाइज आंसर की होगी वो 31 तारीख को जारी होगी तो 28 को दोस्तों मतलब कल तक आपको दोस्तों ये हमें पता चल जाएगा कल शाम तक कि आपके कितने नंबर आखिर बढ़ रहे हैं जी हाँ दोस्तों कल ही पता चल जाएगा आपको पता है कि न्यूज मीडिया का भाई एक महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि दोस्तों कल के बाद तो समझ लीजिए दोस्तों जो ऑब्जेक्शन को फीड करने रहेंगे सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हो सकता है दोस्तों जितने मतलब आपने ऑब्जेक्शन कर रखे हैं जैसे मान लेते हैं पेपर वन में चालीस ऑब्जेक्शन पेपर टू में आपके चौबीस ऑब्जेक्शन तो कल तक दोस्तों ये डिफाइन कर देंगे जो आपके मतलब विशेषज्ञ है कि आप भाई कितने नंबर वो बढ़ा रहे हैं कि मतलब उनको आपत्ति सही लगी या नहीं लगी कल तक दोस्तों वो फाइनल कर देंगे जब दोस्तों कल तक सब कुछ ये चालीस प्रश्न और चौबीस प्रश्नों पर आपत्ति आपकी फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों किसी भी समय आपकी रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी ठीक है ना तो दोस्तों इस एक एक अपडेट को हम लोग करके भी देखते हैं पहले दोस्तों ये बात करेंगे जो आपके डी वाली खबर आई थी चलो उसको देखते हैं लेकिन पहले शिक्षक भर्ती की दोस्तों थोड़ी सी बात हो जाए कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में सात साल बाद होगी सीधी भर्ती चयन होगा लिखित परीक्षा से पिछली भर्ती 2013 में हुई थी यूपीटीटी के उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए खुशखबरी है सात वर्ष बाद लाखों अभ्यर्थियों को की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सीधी भर्ती में शामिल होने को मिलेगा मतलब मौका इधर लंबे समय से उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती न होने के बाद भी हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों मतलब परीक्षा में शामिल होकर उसे उत्तीर्ण करते आ रहे हैं भर्ती के पद अभी दोस्तों तय नहीं है जल्द ही तस्वीर साफ होगी पहली बार दोस्तों लिखित परीक्षा के जरिए चयन होगा यूपी टेट दो से हो रहा है एक वर्ष छोड़कर हर साल यह परीक्षा दो स्तरों में होती रही है ठीक है दोस्तों प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिरकत करते आ रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक अध्यापकों के तमाम मतलब की तमाम भर्तियां दोस्तों आपकी हो चुकी है लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 2013 में केवल एक भर्ती विज्ञान व गणित उनतीस हजार तीन सौ चौतीस शिक्षकों की हुई है उसके बाद नियमावली में संशोधन कर दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे इस वर्ष भी दोस्तों आपके पांच लाख उनहत्तर हजार एक सौ चौहत्तर अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया जी हाँ दोस्तों पेपर टू की बात हो रही है और बानवे प्रतिशत से अधिक परीक्षा में शामिल भी हुए शासन ने पहली बार जनवरी को प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती चयन का आदेश दिया है फिलहाल भर्ती की लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा परीक्षा नियमक प्राधिकारी मतलब दोस्तों आपके पीएनपी का है ठीक है ना को सौंपा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बनने के बाद यह भर्ती उसके जिम्मे होगी इसमें उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र जरूरी होगा जल्द ही जिलों से प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षकों के पद भी मांगे जाएंगे तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट्स। देखिए दोस्तों और भी कुछ अपडेट्स को देख लेते हैं न्यूज पेपर के माध्यम से कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के चयन का जिम्मा परीक्षा नियमक प्राधिकारी को मिला है जिलों से जल्द रिक्त पद मांगेंगे और उसके बाद चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियमक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर साफ साफ चौबीस हजार पद हैं प्रदेश के तीन हजार बयासी एडेड जूनियर हाई स्कूलों में पांच लाख से अधिक अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी की परीक्षा तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ से एक बात आप स्पष्ट हो रही होगी कि मतलब दोस्तों पांच लाख छात्र तो आवेदन करने वाले हैं ठीक है ना मतलब पांच लाख से अधिक छात्र जब दोस्तों पेपर टू पास करके पहले से बैठ चुके हैं तो मतलब दोस्तों पांच लाख छात्र तो आवेदन करेंगे ही करेंगे इसके बाद दोस्तों जैसे कि इस साल आपके पांच लाख उनहत्तर हजार देखिए यहाँ पर जो अपडेट थी इतने बच्चों ने पंजीकरण कराया था मतलब दोस्तों फॉर्म भरा था तो मतलब मान लेते कि एक दो लाख दो लाख छात्र दोस्तों यहाँ से भी पास हो जाते तो दोस्तों टोटल लगभग सात लाख बच्चे इस शिक्षक भर्ती में दोस्तों सम्मिलित हो सकते हैं तो दोस्तों एक ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए तो आप लोग की जो तैयारी हो रही ना सुपर टेट के लिए तो दोस्तों अच्छी खासी तैयारी आपको करनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सके देखिए दोस्तों कहां पर भर्ती होगी देखिए इन पदों पर भर्ती होगी भाषा सामाजिक विज्ञान गणित और विज्ञान के शिक्षकों के निकलेंगे भर्ती प्रधानाध्यापक पद भी भरे जाएंगे तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए देखिए दोस्तों जो एक अपडेट आई थी न्यूज के माध्यम से यूपी टेट दो हजार करने वालों के ओ मूल्यांकन नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट दो में शामिल होने वालों की ओ सीट का मूल्यांकन होने जा रहा है इसमें उन अभ्यर्थियों के ओ का मूल्यांकन नहीं होगा जिन्होंने एन से ओ प्रशिक्षण प्राप्त किया है जी हाँ दोस्तों मतलब यूपी डी के छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो अगर एन ठीक है ना दोस्तों इसको समझिए आप लोग अगर आपने दोस्तों यहाँ से डी कर रखा है तो दोस्तों आपके ओ मूल्यांकन नहीं किया जाएगा 
परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय जल्द ही परीक्षा समिति में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कराकर ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा ठीक है दोस्तों तो ये पूरी अपडेट थी अगर आपने एन आई ओ एस डीएलएड कर रखा है तो दोस्तों आपके ओ एम आर सीट का ठीक है ना मूल्यांकन नहीं किया जाएगा इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका रिजल्ट ना आए तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि आप एन आई ओ एस के छात्र हैं इसलिए दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं आए बाकी दोस्तों अगर आप लोग यूपी डीएलएड के छात्र हैं ठीक है ना यूपी बीटीसी कहिए दोस्तों या उसको यूपी डीएलएड कहिए तो आपका दोस्तों जो रिजल्ट विजल्ट है वो सब कुछ सही से ही आएगा उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ना जो छात्र अभी बाईस बार एडमिशन ले रखे दो में या उससे पहले दोस्तों तो आप लोग का रिजल्ट आएगा उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और भी दोस्तों जो अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे देखिए इसीलिए हमने दोस्तों आपसे बोला कि पेपर टू में नंबर बढ़ने ज्यादा जरूरी है अगर आप इसमें पास होंगे दोस्तों तभी तो आपको मौका मिलेगा ना शिक्षक भर्ती का अगर आप पेपर वन पास भी कर लेंगे तो दोस्तों देखिए पेपर वन के भी कोई वैकेंसी फिलहाल जल्द में नहीं आने वाली है हाँ दो के एंड तक देखने को मिल सकती है पेपर वन में दोस्तों जो आपको नई नौकरी मिलेगी वो दो के एंड तक दोस्तों वो काफी समय लगेगा मतलब इस बीच में दोस्तों आपको सी जुलाई का मौका दिया जाएगा तो सी में अगर आप पास कर लेंगे तो भी दोस्तों शिक्षक भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए जिन छात्रों ने सी पास किया था उनके लिए केवीएस की एक वैकेंसी आने वाली थी अभी तक दोस्तों कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो पा रहा कि और केवीएस की वैकेंसी कब आएगी कैसे आएगी लेकिन हाँ केवीएस की दोस्तों एक वैकेंसी भी यहाँ अपकमिंग है लेकिन दोस्तों अगर आपने सी की परीक्षा पेपर वन पेपर टू पास कर रखे तो आपको दोस्तों वहां पर भी जल्द शिक्षक भर्ती में दोस्तों मतलब मौका मिल सकता है और जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगे दोस्तों हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे देखिए सुपर टेट के लिए आवेदन कब से होंगे दोस्तों ये बात को आपको समझना देखिए जो सुपर टेट के आवेदन है वो अभी फिलहाल जो आपका यूपी टेट के दोस्तों रिजल्ट है ना सात फरवरी जी हाँ दोस्तों सेवन फरवरी उसके बाद ही दोस्तों कुछ हो सकता है उससे पहले तो आप कुछ भी उम्मीद मत रखिए कि उससे पहले कुछ होने वाला है तो भी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे ठीक है तो दोस्तों देखिए ये सब न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट्स आती रहती है दोस्तों हम आपको अपडेट करते रहते हैं समय समय पर ताकि दोस्तों आप भी जितनी महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों वो प्राप्त कर सकें और इस समय दोस्तों शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है दोस्तों उसको भी आपको जानने का मौका मिल सके देखिए आपको दोस्तों बता दें कुछ छात्रों को कि भाई इतिहास क्या है दोस्तों आपकी नौकरी पाने का देखिए आपकी जितनी बार शिक्षक भर्ती आती है चाहे उनतीस हजार तीन सौ दोस्तों जो अभी आपने यहाँ पर देखी दोस्तों थोड़ी देर पहले ठीक है ना जो इससे पहले ये वाली वैकेंसी दोस्तों जो आई थी ये वाले इसका मामला कोर्ट में चल रहा है 12,460 इसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है अड़सठ शिक्षक भर्ती दोस्तों ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती इसका तो दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि एक साल तक शिक्षक भर्ती का दोस्तों अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ इसका दोस्तों पेपर हुआ था पिछले साल छह जनवरी दो में दोस्तों इसका पेपर हुआ था आज आपको पता चल चुका आज की आपकी डेट है कितनी तारीख है दोस्तों आज आपकी आज होगी दोस्तों आपकी सत्ताईस जनवरी मतलब सोचिए यार एक साल से अधिक का समय बीत चुका अभी तक इन छात्रों का रिजल्ट तक जारी नहीं हुआ पेपर का और आपको बता दें कि उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती के छात्रों से ये दावा किया गया था कि आपको नौकरी फरवरी 2019 में दे दी जाएगी जी हाँ दो सौ पंद्रह फरवरी दो हजार उन्नीस तक सभी छात्रों को नौकरी दे दी जाएगी इसके चलते काफी छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर आ गए अब भाई सरकारी नौकरी जब मिलने की दोस्तों बात होती तो आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी तो तुरंत ही रहे कहेंगे चलो छोड़ो यार अब नौकरी तो हमें यहाँ करनी है तो काफी दोस्तों ऐसे छात्र आपके थे जिन्होंने अपनी नौकरी को छोड़कर यहाँ तक पहुंचे उसके बाद दोस्तों सोचिए आज उनके साथ क्या हो रहा होगा क्या बीत रही होगी कि एक साल से वो छात्र सोच रहे हैं आप समझ सकते हैं दोस्तों उनकी कंडीशन क्या हुई होगी अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं अचानक से आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है अगर आप घर में नौकरी करने वाले अकेले हैं लेकिन दोस्तों आपको होता ना लालच दी आ जाए कि नहीं आपकी एक महीने में नौकरी लगने वाली है दोस्तों अब आज एक साल हो चुके अभी तक इन छात्रों का रिजल्ट तक जारी नहीं हुआ मामला डबल बेंच में चल रहा है तो अभी दोस्तों आपके अड़सठ हजार पांच सौ शिक्षक भर्ती में एक और मैटर हुआ था कि कटाप को कम किया जाए मतलब तीस और तैतीस किया जाए ठीक है चालीस पैंतालीस कटाप पर दोस्तों शिक्षक भर्ती हुई थी तीस तैतीस कटाप करने की मांग छात्रों की थी जिसको दोस्तों सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है तो सिंगल बेंच से दोस्तों जो केस खारिज हुआ उसके बाद जो इसमें सीटें खाली बच रही तेईस हजार सीटें दोस्तों लगभग रिखते हैं तो उस पर भर्ती आ सकती है लेकिन दोस्तों अभी आई नहीं है आ सकती है लेकिन दोस्तों वो कब आएगी जब सरकार चाहेगी तो देखिए इसमें सरकार के भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है देखिए अब हमें पूरी उम्मीद है कि दोस्तों जब चुनाव आएंगे ना चुनाव आने के समय दोस्तों आपको पता है कि यार बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलती हैं तो चुनाव तक दोस्तों आपको
कि नौकरी कब मिलेगी ठीक है ना तो उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में दो सौ इन छात्रों को नौकरी अब तक तो मिल जानी चाहिए थी नियुक्ति पत्र बढ़ जाना चाहिए था लेकिन दोस्तों मामला जब एक बार आपका कोर्ट चला जाता है ना तो आपको पता ही कि क्या क्या होता है एक बात और क्लियर करेंगे यूपीटेट दो में अगर आप लोग दोस्तों ई डब्ल्यू एस कैटेगरी जाते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन तो दोस्तों ई डब्ल्यू एस से आने से आपका जो कट ऑफ रहेगा तो भी नब्बे नंबर ही होगा आप जो पैसे पेमेंट करते वो भी दोस्तों पूरे करते जनरल की तरह तो मतलब दोस्तों अभी तक अभी आपको बता दें जो सीटेट में ईडब्ल्यू एस आया था सीटेट में भी दोस्तों जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए जो फीस रखी गई एक पेपर के लिए एक हजार अगर आपको दोस्तों दोनों पेपर देना है तो आपको बारह सौ रुपए तो दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यू एस का कुछ फायदा समझ में आ ही नहीं रहा है कि मतलब यार ई का फायदा क्या है जब आपको कोई छूट वूट कुछ मिल ही नहीं रही तो ईडब्ल्यू का मतलब ही क्या रह गया तो ये बात कही गई दोस्तों कि आने वाले टाइम में जो शिक्षक भर्ती आएंगे दोस्तों वहां पर ईडब्ल्यू का फायदा आपको देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों जैसे ये शिक्षक भर्ती आपको दिख रही है ना उच्च प्राथमिक स्कूलों में सात साल बाद होगी सीधी भर्ती तो दोस्तों आपको यहाँ पर ई डब्ल्यू एस का फायदा देखने को मिल सकता है लेकिन अभी तक नहीं अब दोस्तों हम बात करने वाले थे इस वीडियो में कि कितने नंबर आपको कॉमन मिल सकते हैं कैसे क्या होगा देखिए दोस्तों पेपर वन में आपके तीन नंबर ऐसे बनेंगे दोस्तों जो आपके कॉमन हो सकते हैं ठीक है तीन नंबर एक तो दोस्तों आपको पता होगा ना कि सुमेल करने वाला क्वेश्चन था दोस्तों एक में था पहचाना था दोस्तों ये कौन सा लिंग है ठीक है ना तो ऐसे करके दोस्तों एक और क्वेश्चन था जिसमें अनुच्छेद तीन सौ छप्पन का दोस्तों प्रथम प्रयोग कब और कहा हुआ था तो दोस्तों ऐसे दो तीन क्वेश्चन बन रहे जिसमें आपके कॉमन नंबर बन सकते हैं दोस्तों और बनने चाहिए तो लेकिन इसका फाइनल डिसीजन दोस्तों जो आएगा वो पीएनपी ही करेगा देखिए इस बार आपके ऑब्जेक्शन तो कम हुए आप ये चीज देख रहे होंगे ना कि सिर्फ नौ आपत्ति दर्ज की गई है मतलब प्राथमिक में नौ छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है और दोस्तों सभी छात्रों ने एक प्रथम के लिए पांच पेमेंट भी किया तो मतलब इस बार एक बात बहुत ही अच्छी होगी कि हर एक छात्र की दोस्तों आपत्ति को देखा जाएगा एनालाइज किया जाएगा उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा पिछली बार दोस्तों क्या होता था तीस हजार चालीस हजार पचास पचास हजार तक आपकी आपत्तियां दर्ज हो जाती थी समझ रहे पचास हजार आपत्ति को कौन देखेगा यार इतने लोग थोड़ी नहीं बैठेंगे पचास हजार आपके ऑब्जेक्शन को वहां पर देखा जाए रीड किया जाए लेकिन दोस्तों इस बार होगा कि नंबर आपके ठीक ठाक बढ़ सकते हैं इस बार दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी कि अगर आपके एनसीआर या एस बुक का नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे इस बार दोस्तों ये मैंशन किया गया था कि आपके जहां से भी आपने पढ़ाई कर रखी है वो आप उसका रिफरेंस दीजिए उस किताब का रिफरेंस दीजिए दोस्तों उस अथर का नाम बताइए भाई किस राइटर की आपने किताब पढ़ी है तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे तो दोस्तों इस कंडीशन से देखने को यही लग रहा है कि यार जितने छात्रों के नंबर बढ़ने चाहिए सभी के बढ़ा दिए जाएंगे और दोस्तों फाइनल डिसीजन तो आपको कल तक पता चल ही जाएगा तो बस दोस्तों कल तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए दोस्तों कल ही सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे कुछ खबरें दोस्तों आएंगी बाहर तो सबसे पहले दोस्तों हो सकता है कि आज आज तो नहीं हो पाएगा दोस्तों सत्ताईस तारीख है लेकिन दोस्तों जो इसका परीक्षण कल तक किया जाएगा मतलब अगर दोस्तों सारा डेटा कंप्लीट हो जाता मतलब नौ छात्रों का जो आपत्ति उन्होंने की सबको पढ़ लिया जाएगा तो दोस्तों आज ही फाइनल हो सकता है आपके विषय विशेषज्ञों द्वारा लेकिन दोस्तों कल तक उम्मीद करते हैं कि आपका सब कुछ फाइनल होगा तो कल मिलेंगे तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और एक बात और बता दी आपको अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका आंसर सही है आपको नंबर नहीं बढ़ाए गए तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि जो कल रिवाइज आंसर किया गया वो फाइनल हो गया उसके बाद दोस्तों आपका मामला कोर्ट में चला जाएगा जी हाँ दोस्तों हाई कोर्ट इलाहाबाद या लखनऊ कहीं पर दोस्तों आपका चला जाएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे ना जो शिक्षक भर्तियों का इतिहास आता रहा है यूपीटेड भी दोस्तों हमेशा से मामला इनका कोर्ट में तो जाना हमेशा सियोर रहता है क्योंकि दोस्तों जब जो इनके विषय विशेषज्ञ हैं जब ये नहीं मानेंगे कि ये आंसर होगा और आपको लगता है नहीं यार यही वाला आंसर होगा तो छात्र दोस्तों तुरंत ही हाई कोर्ट का दरवाजा कटाते और दोस्तों हर साल लगभग एक से दो तीन नंबर हाई कोर्ट की तरफ से भी बढ़ा दिए जाते हैं मतलब दोस्तों होता है क्या है ना कि आप किताबों में अगर आप लिख रखें उसका आंसर वही होगा तो वही होगा ठीक है ना फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी छात्रों का दिन अच्छा रहे नाइस डे और ठीक है वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करिएगा फिर मिलते हैं